ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் இன்றைக்கி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியும் ஒரு லன்ச்சுக்கு ஒரு பொரியல் பண்ணுற ரெசிப்பியும் தாங்க நான் இன்றைக்கி வீடியோ எடுத்துருக்குறேன் மார்னிங் டீயோட இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க டீ வந்துட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒர்க்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு டீ போட்டுட்ருக்குறேங்க எனக்கும் மாமாவுக்கும் டீ போட்டாச்சுங்க டீ போட்டு குடிச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு டிஃபனுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி பொங்கல் பண்ணலான்னு இருக்கிறேங்க வெண் பொங்கல் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து பச்சரிசி சேர்த்துக்கிறது நல்லதுங்க நான் இன்றைக்கி சாப்பாட்டு அரிசி தாங்க சேர்த்துப்பேன் சேர்த்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா நான் வந்து எல்லா ரெசிப்பிக்காகவும் தனித்தனியாக எல்லாமே வாங்கிட்டு இருக்க மாட்டேங்க வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நான் ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு தாங்க பார்ப்பேன் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய திங்ஸு நிறைய இதெல்லாம் வாங்குறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காதுங்க பொங்கலுக்காக பச்சரிசி அந்த மாதிரி நிறைய சாப்பாட்டு அரிசி அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் வாங்க மாட்டேங்க சாப்பாட்டு அரிசி நார்மலாக எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சே என்ன பண்ணலான் தாங்க நான் பார்ப்பேன் பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே சாப்பாட்டு அரிசி மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிடுவேங்க ஒன் ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி அரிசி சேர்த்துருக்கேங்க முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி பருப்பு சேர்த்துருக்கேங்க பாசி பருப்பு இதை வந்து கழுவுகிற தண்ணி இருக்குது இல்லையா இந்த தண்ணி வந்துட்டு நான் ஃபேஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணுறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேங்க உங்களுக்கும் இந்த டிப்ஸு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க நான் அந்த வாஷ் பண்ணுற தண்ணியை அப்படி என்ன பண்ணுவேன்னா கழுவி தூர ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக அப்படியே ஃபேஸில் வந்துட்டு கழுவிட்டு தொடச்சிருவேங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி வந்துட்டு கரெக்டான ரேஷியோக்கு சேர்க்கணுங்க நான் ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அப்படி அந்த ரேஷியோவில் ஊற்றிட்டுருக்குறேங்க கரெக்டாக அந்த அளவு ஊற்றிட்டு எக்ஸ்ட்ரா நான் ஒரு டம்ளரும் நான் சேர்த்து ஊற்றிக்கிறேங்க ஏன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கொலைவாக வருவோங்க கொலைவாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ நான் வந்துட்டு நல்லா கொலைவாக வரணுங்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் சேர்த்தே ஊற்றிக்கிறேங்க ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்து நான் ஊற்றிக்கிறேங்க இதில் வந்துட்டு நீங்கள் லாஸ்ட்டாக அந்த ஒன்றரை டம்ளர் சேர்த்து ஊற்றும்போது நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக தண்ணிக்கு பதிலாக நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் நம்ம வந்து ஹோட்டலெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா வெண்பொங்கல் சரணபவன் ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு பால் ஊற்றுனா கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்கங்க நான் வந்துட்டு வாட்டர் மட்டும்தாங்க ஊற்றி இன்றைக்கி பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் முடித்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பொங்கல் காட்டுற எப்படி இருக்குதுன்னு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க கலர் சேஞ்சஸ்க்கு எதுக்குமே நான் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க அவ்வளோதாங்க மூடி வச்சுட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விஸ் விசில் விட்டு எடுத்துடுறேங்க ஒரு நாலு விசிலுங்க மினிமம் அதுக்கு மேலே விட வேணாம் நாலு விசில் விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா குழஞ்சி வந்துடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இறக்கினதுக்கப்புறமா வந்துட்டு மிளகு ஜீரகம் பச்சை மிளகா இஞ்சி அப்புறம் கருவேப்பிலைங்க இது எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் வறுத்துட்டு நம்ம வந்து இதில் கொட்டிட்டு தாளித்து ஊற்றிடலாங்க தாளிச்சுட்டு அதை வந்து தாளிச்சுட்டு அப்படியே இது சாப்பாட்டில் ஊற்றிடலாங்க அவ்வளோதாங்க பொங்கல் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நான் பொங்கலுக்கு சாம்பார் வச்சேங்க காலையில் கம்மியாக தாங்க காய் இருந்துச்சு ஸோ கம்மியாக காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுட்டு தேங்காய் சட்னி வச்சாச்சுங்க ஹரிபெரியாக காலையில் அவசர அவசரமாக சாப்பாடு செஞ்சுட்டு இருந்தேங்க வீடியோவும் எடுத்துகிட்டே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சுங்க என் ஹஸ்பண்ட் வேறு சாப்பாடுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லேட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு சாப்பாடு அவங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி சாப்பாடும் புளி குழம்பும் பண்ணேங்க அந்த வீடியோவை மொத்தமாக நான் எடுத்து போடுறதுக்கு முடியலைங்க ஸோ நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பொரியல் பண்ணதை வந்துட்டு பேசிக்காக அவங்களுக்கு காட்டணும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பொரியல் காட்டுறேங்க வெண்டைக்காய் வந்துட்டு கல்யாண வீடுங்களில் சாம்பாருக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓரமாக வைப்பாங்க இல்லையா வெண்டைக்காய் பச்சடி அதுதாங்க இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன் வெண்டைக்காய் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா இந்த இந்த ஸ்பீசஸில் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் நல்லா வந்து கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா வந்துட்டு வட வட சட்டியில் வந்துட்டு இது பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க வணக்கி எடுத்துக்கலாங்க வணக்கி எடுத்து தனியாக நம்ம வச்சுக்கணுங்க திரும்ப நம்ம வந்து மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போத்து போட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க தேங்காய் கூட ஜீரகம் மட்டும் சேர்த்துட்டு நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேங்க
நல்லா வணங்கிருச்சுங்க இந்த மாதிரி வணங்கினாதாங்க நான் ரொம்ப அந்த விழுவிழுப்பு தன்மை ரொம்ப கொலை கொலைன்னு இருக்காமல் நல்லா வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வருங்க ஸோ நான் அதே வடை சட்டியில் வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க எண்ணெய் வந்துட்டு சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இருக்குதுங்க கடுகு சேர்த்துக்கலாங்க கடுகு சேர்த்துட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் தாங்க சேர்த்துக்குவேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து இதோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க சின்ன வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு ஏன் அதிகமாக நான் எல்லா சாப்பாட்டுக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன் அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்த்திங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லாத ஸ்டேஜு இல்லை என்னால் வாங்க போக முடியல அப்படின்னா மட்டும்தாங்க நான் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துப்பேன் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக சேர்த்துருவேங்க காலையில் ஹரிபரியாக நம்ம வேலை ஓடிட்டே இருக்கும்போது கூட டக்கு டக்குன்னு நான் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருவேங்க அப்புறம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கருவேப்பில சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதோட வாசனையே சூப்பராக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வாசனை நல்லா மேலே எழும்பி வருங்க சூப்பராக இருக்கும் நல்லா வணங்கட்டுங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி வந்துட்டு நாட்டு தக்காளியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க இது வந்துட்டு இன்றைக்கி ஆப்பிள் தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெங்களூர் தக்காளி அதுதாங்க இன்றைக்கி கிடச்சிது எனக்கு அதனால் நான் அதுதாங்க சேர்த்துக்கிறேன் நாட்டு நாட்டு தக்காளி கிடச்சிது அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குங்க இதோட டேஸ்ட்டு அப்படி அந்த எக்ஸாக்ட் அதே டேஸ்ட் கிடைக்குங்க சூப்பராக இருக்குங்க இது நல்லா வணங்கட்டுங்க நல்லா பாருங்க நீல நீளமாக நம்ம கட் பண்ணி போடுறதுனால இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருங்க தக்காளி இது ஒரு டிப்பாக கூட எடுத்துக்கோங்க நீல நீளமாக வதக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா மசிஞ்சு வேகுங்க ஸோ நம்ம வணக்கி வச்சுருந்த வெண்டைக்காவையும் சேர்த்தாச்சுங்க சேர்த்துட்டு நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாங்க மசாலா வந்துட்டு இன்றைக்கி குழம்பு மிளகாய் தூள் தாங்க நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இதுக்கு நான் வந்து சப் மசாலாவாக சொல்கிறேங்க உங்களுக்கு இது இல்லை குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் போட முடியாது அப்படின்றவங்க நான் சொல்கிறேங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாங்க காரம் வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூளை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க ஆனால் மஞ்சள் தூள் கண்டிப்பாக சேர்க்கணுங்க நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு அரைச்ச மிளகாய் தூள் குழம் குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்துட்டு மஞ்சள் எல்லாமே போட்டு அரைச்சதுங்க ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெசிபி நான் போட்டுட்டேன் கறி மசாலா ரெசிப்பியும் போட்டுட்டேங்க மோஸ்ட்லி நான் இந்த கறி மசாலா ரெசிபி குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெஸ் அந்த பவுடர் வச்சு தாங்க எல்லா சாப்பாடும் செய்வேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறது பெஸ்ட்டுன்னு தோணுதுங்க புதுசாக யாராவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் இந்த மசாலாலாம் எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது அப்புறம் நம்ம தேங்காய் அரைச்சோம் இல்லையா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தேங்காவும் ஜீரகமும் நல்லா அரைச்சி அதையும் ஊற்றியாச்சுங்க ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் விட்டாச்சுங்க கொஞ்சம் தண்ணி வந்துட்டு வத்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இறக்கிடலாங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கலரி விட்டு பாருங்கங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இது இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இறக்கிடலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வேண்டாம் தண்ணி நல்லா வத்துனதுக்கு அப்புறமா கெட்டியாகிடும் கொஞ்சம் பொரியல் டைப் அந்த அவியல் டைப்பில் கொஞ்சம் கெட்டியானதுக்கு அப்புறமா வேணும் அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு அடுப்பில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுங்க இப்போ தாங்க நான் வந்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் வந்து வெங்காயம் தக்காளி வேகிறதுக்கான அளவு மட்டும்தாங்க உப்பு சேர்த்துருந்தேன் இப்போ தான் அந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க கடைசியாக சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க தண்ணியும் நல்லா பாருங்கள் வத்திடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிற கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கேமராவுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியலங்க ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க நிஜமாக சொல்கிறேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படியே அல்டிமேட்டாக கல்யாண வீடுங்களில் வந்துட்டு சாம்பாருக்கு வச்சு சாப்பிட்ட அந்த அதே வெங்க இது வெண்டைக்காய் பச்சடிங்க வெண்டைக்காய் பச்சடி வந்துட்டு இந்த மாதிரி தாங்க நான் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வேணால் இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து சாம்பார் கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்க அல்டிமேட
Thanks for watching.